¿Cómo aliviar el dolor menstrual? ¿Necesitas alivio del dolor menstrual? Tener cólicos y dolores con la regla es habitual y puede llegar a resultar incapacitante o como poco muy molesto. El cuerpo humano es muy complejo, y más aún el de la mujer. Todos los meses se padece un cuadro biológico denominado menstruación en el que tiene lugar la expulsión del endometrio que se ha formado sobre el útero, siempre que el óvulo no se haya fecundado. Este se presenta como un sangrado a través de la vagina que a veces incluye coágulos endometriales, pero también suele venir con otros síntomas, incluido ese dolor que hoy queremos tratar en este video. ¿Qué es la dismenorrea o dolor menstrual? La dismenorrea es un cuadro de dolor que ocurre durante los días de menstruación, es decir, cuando la mujer pierde el endometrio y sangra a través de la vagina. También se incluirían aquellos dolores premenstruales. En particular, la dismenorrea hace alusión al dolor del bajo vientre, incluyendo pelvis y abdomen. Sin embargo, siendo mujer, seguro que ya sabes que este no es el único síntoma. El concepto refiere a este, pero por supuesto, pueden padecer otros síntomas como dolor de espalda, de muslos, de cabeza, etc. El dolor puede ser constante o bien presentarse como espasmos, pinchazos o incluso contracciones, variando en duración e intensidad según su causa, umbral del dolor, toma de fármacos y otros aspectos que iremos viendo a lo largo de este video. ¿Cuáles son los tipos de dismenorrea que existen? La dismenorrea o menstruación dolorosa se clasifica en dos tipos principalmente. Dismenorrea primaria. Se trata del dolor menstrual convencional que se da por razones biológicas naturales. La mujer menstrua y con ello se da un cuadro sintomático que incluye en la mayoría de ocasiones, entre otros síntomas, el dolor antes comentado. Este síntoma es habitual, propio de los primeros días del ciclo y más o menos soportable. Incluye dolor con o sin espasmos por la contracción del útero que se mueve para lograr deshacerse del endometrio. Ocurre durante la adolescencia a partir de los seis meses del primer periodo menstrual o menarca y también en la juventud, pudiendo mantenerse ya en la madurez. Si esto ocurre, saber que los síntomas son cada vez más leves, especialmente después de estar embarazada. Dismenorrea secundaria es el dolor en ocasiones diferido o en otras directo ocasionado por anomalías pelvianas, cronificación de patologías y edad avanzada básicamente. En general, las anormalidades que afecten a cualquier víscera pélvica van a causar dolor. Este dolor es más fuerte, variable según la causa, y los factores agravantes son la propia edad, si existe cronificación del dolor, etc. No es habitual en edades tempranas, a no ser que se padezcan estas patologías. Suele aparecer en la adultez y aunque en principio el dolor y los demás síntomas que van de la mano son bastante intensos, con el paso de los años los síntomas se hacen crónicos. Cuando la causa no se cura, los síntomas se multiplican tanto en extensión como en gravedad, una infección por ejemplo. También aparecen más síntomas como consecuencia de las enfermedades que producen la dismenorrea secundaria. Los iremos viendo todos a continuación. ¿Cómo saber si tenemos dismenorrea? Sabiendo la clasificación de la dismenorrea y con lo que verás a continuación, no te será difícil identificar el dolor menstrual, diferenciándolo de otro y a su vez conocer si es primario o secundario, lo cual es realmente importante. Resumiendo, los síntomas propios de esta dolencia son principalmente que el dolor ocurre en la zona del bajo vientre, abdomen y pelvis, que se puede extender o no a la zona alta de los muslos y a la baja espalda. Además, es muy común que aparezcan espasmos o punzadas. El dolor menstrual se va a dar durante los días de sangrado o previos a este. Por tanto, si lo estás padeciendo en ese periodo de tiempo y después remite, ya está identificado. Si te duelen los ovarios, el útero, la pelvis o en general la zona de alojamiento del aparato reproductor en momentos en los que no estés manchando o justo antes de aparecerte la menstruación, acude a tu médico porque es muy probable que no se trate de dolor menstrual. En la dismenorrea no se presenta dolor de estómago, esto es importante identificarlo. 
No hay que confundir las náuseas, que sí se pueden dar mientras tenemos la menstruación, con el dolor estomacal. Este síntoma no está relacionado con el aparato reproductor y por tanto no tiene nada que ver. ¿Qué provoca los dolores por cólicos menstruales y cuáles son las causas que lo originan? Las causas por las que se da este padecimiento son Menstruación la menstruación en sí misma y lo que ella supone para el cuerpo es la causante de muchos síntomas, sobre todo en los años de juventud. Esto significa que se padecen sin que exista una causa ginecológica. No hay ninguna patología detrás, solo los cambios que la menstruación comporta. Básicamente se dan dos puntos. Las contracciones del útero para desprender el endometrio y el cambio hormonal. Estos son los responsables de prácticamente todos los síntomas del dolor menstrual. Prostaglandina y ácido araquidónico. La dismenorrea primaria se da básicamente porque existe un desequilibrio de sustancias químicas en nuestro organismo. Se produce un exceso de prostaglandinas y de ácido araquidónico. Estos se encargan del control de las contracciones uterinas, las cuales se ven potenciadas. Contracciones del útero. Como acabamos de ver, estas se dan al producirse los químicos necesarios para expulsar el endometrio una vez que se está menstruando. Las contracciones, que ya causan dolor por sí mismas en la zona, pueden pinzar tejidos y afectar al sistema circulatorio, desviando el suministro de nutrientes y causando dolor en músculos cercanos, como en la zona pélvica o de la baja espalda. Endometriosis se trata del crecimiento anormal del tejido del endometrio, que continúa creciendo en el exterior del útero, en la pelvis o en la cavidad del abdomen. Esto supone que su presión produzca dolor en la zona. Enfermedad inflamatoria pélvica. Se presenta antes de finalizar el periodo, pero no está relacionado con este. De hecho, esta infección se va extendiendo y agravando, dándose cada vez más diversidad de síntomas, los cuales se vuelven más intensos y frecuentes. Infecciones en la cavidad uterina. Muchas de las infecciones en esta cavidad van a suponer el empeoramiento y de hecho también la aparición de algunos síntomas dados durante la menstruación. Adenomiosis uterina es el agrandamiento del útero a causa de la presencia de glándulas endometriales, así como de estroma en el tejido muscular de este. Cualquiera de estas circunstancias harán que los síntomas menstruales se agraven siendo más fuertes los dolores, más numerosos los calambres, más fáciles de producir los mareos, etc. ¿Cómo podemos aliviar los periodos menstruales dolorosos mediante terapias complementarias y sin medicamentos? Es importante que sepas que existen muchas maneras de reducir e incluso eliminar el dolor menstrual sin tener que recurrir a las pastillas ni otros medicamentos. Las terapias alternativas y complementarias, que son aquellas terapias no invasivas, tienen cuantiosos beneficios para nuestro organismo. Termoterapia, terapia de masaje, terapia de acupresión, otras terapias alternativas efectivas. Además de las anteriores terapias, hay otras maneras de tratar el dolor menstrual que, como verás, también son sencillas, efectivas y muy recomendables para la salud. Remedios naturales con uso de plantas, acupuntura, kinesioterapia, osteopatía y electroestimulación cutánea. No dudes en consultar a tu médico de confianza. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.